मैथेमा शुकुर चैनल पक्ष के सबा के शुभेच्छा आशा करी सबाई भलो आसुस्थ आमंत्रण जाना चीज फोरटान प्रोग्रामिंग सम्पर्कित तो आलोचना यह आलोचना जर प्रजोज्य विशेषकर बांगलेश विभिन्न इूनिवार्सिटी जरा गणित पढ़ाशुना करते हैं तर की आलोचना अंश ग्रहण सब अनुरोध करते आज के आलोचनार विषय हे फांगशन सब प्रोग्राम फांगशन सब प्रोग्राम एक एडभांस आईडिया फोरटान प्रोग्रामिंग क्षेत्र एखे क्रिटिकल जिन आलोचना आनते हैं तो प्रथम फांगशन की आलोचना करी फोरटान फांगशन इज ए प्रोसिडियर एखे बला फोरटान फांगशन इज ए प्रोसिडियर हूज रेजल्ट इज ए सींगल नम्बर लजिकल व्यलू कैरेक्टर स्ट्री और एरे अर्थात एखे फोरटान फांगशन एक परिचय बला नर्माल फांगशन ही क्योंकि रेजल्ट एक सींगल नम्बर अथवा एक लजिकल व्यलू अथवा कैरेक्टर स्ट्री अथवा एरे है इमप्लीमेंट कर रान कर चौदो ए बारो लिखी एटार जेमितिक गड़ जेटा बोले जिओमेट्रिक मीन हम टुएल्व पॉइंट नाइन सिक्स सींगल व्यलू क्योंकि आउटपुट दिल टुएल्व पॉइंट नाइन सिक्स सींगल व्यलू तो सूतरा फांगशन क्या हे से रेजल्ट हिसाब से सींगल व्यलू के इनपुट दे आउटपुट दे रेजल्ट अफ ए फांगशन इज ए सींगल व्यलू और सींगल एरि दैट कैन भी कम्बाइंड उथथ वेरिएबल्स एंड कन्स्टेंस टू फर्म फोरटान एक्सप्रेशन ये क्योंकि अत्यंत गुरुतपूर्ण अबजार्भेशन जो एक फांगशन रेजल्ट क्योंकि सींगल व्यलो है और सींगल एरे होते क्योंकि एखे क्यों इटे फोरटान एक्सप्रेशन हिसाब से तैरि कर एक वेरिएबल लागू वेरिएबल और कन्स्टेंट सह यी एवं एट फोरटान एक्सप्रेशन तैरि करते हैं यार अर्थ हे फांगशन फांगशन जिन जमीन जिओमेट्रिक मीन तरिए भेरिएबल येरिएबल और यूल हम कन्सटैंट तो मोटामुटी ये जिन बुझते यो केरिएबल और कन्सटैंट नहीं क्षेत्र कर देखल मूल फांगशन क्योंकि बारो थ उन्नीस नम्बर पॉइंट फांगशन तो परवर्ती जो देखी जो एखे बिज एक्सप्रेशन मे एपियर ऑन द रट सड अफ एन एसाइनमेंट स्टेटमेंट इन द कलिंग प्रोग्राम अर्थात कलिंग प्रोग्रामे एक्सप्रेशन रईट साइड थे असाइनमेंट स्टेटमेंट रईट साइड थे जो देखी तक खुद जमन एखे छम्बर लाइन जो देखी एट हमारे फांगशन जिओमेट्रिक मीन पी किऊट हम फांगशन बारह नम्बर लाइन लेखा एट हम कलिंग प्रोग्राम अंश कलिंग प्रोग्राम जो एक नम्बर थे दस नम्बर लाइन भेतर एट हम कलिंग प्रोग्राम कलिंग प्रोग्राम मध्य जिओ मीन ए बी अंशा क्यों एक फोरटान एक्सप्रेशन रईट हैंड सैडे आज रईट सैडे आटे क्योंकि बोलते जे द एक्सप्रेशन मे एपियर ऑन द रट सड अब दैन असाइनमेंट स्टेटमेंट इन द कलिंग प्रोग्राम कलिंग प्रोग्राम रईट सैडे थको एक्सप्रेशन तो ये बला से देर आर टू डिफरेंट टाइप अफ फांगशन देर आर टू डिफरेंट टाइप अफ फांगशन एक इंट्रेंसिक फांगशन एंड यूजार डिफाइंड फांगशन और फांगशन सब प्रोग्राम अर्थात फोरटान दुधर फांगशन आज एक इंट्रेंसिक अर्थात बिल्ट इन फांगशन और एक हम प्रोग्राम प्रोग्राम इंडिविजुअल प्रोग्राम फांगशन तैरि करते पर पार अपन आखिर यूजार डिफाइन फांगशन अथवा फांगशन सब प्रोग्राम तो इंटेंसिक फांगशनगुल्क की इंटेंसिक फांगशन तरह दोज फांगशन बिल्ट इन टू द फोरटान लैंगुएज आज है सैन एक्स लग एक्स तपर कज एक्स होते टेन एक्स होते इ टू द पावर एक्स होते यू क्या इंट्रेंसिक फांगशन अर्थात गणित क्योंकुलेशन करार क्षेत्र में फांगशनगुल यूज करी सैन एक्स कज एक्स तर इ टू द पावर एक्स आस लग एक्स आरोक अनेकगुल फांगशन आिकोनोमेटिक फांगशन आलजाब्रिक फांगशन आसपोनसियल फांगशन आई फांगशनगुल बिल्ट इन फांगशन इंट्रेंसिक फांगशन अन्दि के यूजार डिफाइंड फांगशन की यूजार डिफाइंड फांगशन और फांगशन सब प्रोग्राम और फांगशन डिफाइंड ब इंडिविजुअल प्रोग्रामार्स इंडिविजुअल प्रोग्रामार्स आज प्रत्येक आलदा आलदा सबाई जो आलदा आलदा प्रोग्राम जरा प्रोग्रामिंग कोड लिखे ता क्यों निजे फांगशन डिफाइन करते 
नूतन भावे फांगशन तैरि करते तक एट फांगशन सब प्रोग्राम बी एड बिजुअल टू मिट ए स्पेसिफिक नीड नट एड्रेस बटैंडार्ड इंट्रेंसिक फांगशन अर्थात इंट्रेंसिक फांगशन जो क्ष करना इंट्रेंसिक फांगशन जो हमारे रियल लाइफ प्रब्लेम सल्व करा जाए ना तक इंडिविजुअल प्रोग्रामारा फांगशन सब प्रोग्राम तैरि कर यूजार डिफाइंड फांगशन तैरि कर मन रखते हैं डिफाइन डिक्लारेशनिकलूटा मिलेमशन आलोचना जगह थ्री प्रथम शब्द लिखते हैं समस्या समस्या 
আর না লেখা মোটামুটি সমান এখানে লেখা না লেখা সমান এই যে ফাংশন এই যে জিওমিন এই জিওমিন শব্দটা যদি আমি এখানে লিখি এই জিওমিন এখানে লেখা আর না লেখা অপশনাল এটা কোনো সমস্যা করবে না এই কথাই বলছে দ্য নাইম মাস্ট বি স্পেসিফাইড ইন দ্য ফাংশন স্টেটমেন্ট মাস্ট বি শব্দটা বলছে মাস্ট বি ফাংশন শব্দটার সাথে অবশ্যই নেম লিখতে হবে আর অপশনাল শব্দটা ইন ফাংশনের সাথে অপশনাল এ ফাংশন ইজ ইনভোকড বাই নেমিং ইট ইন এক্সপ্রেশন এই ফাংশনটা কীভাবে কল করা হয় জাস্ট নেম কল করলেই কিন্তু আমরা ফাংশনটা কল হয়ে যায় এখানে অন্য কোনো কথা নেই এই কথাই বলছে যার যে নেম নেমকে কল করলে আমরা ইজ এন এক্সপ্রেশন অর্থাৎ এক্সপ্রেশনে যদি আমরা যেমন এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন জিওমেট্রিক মিন এটা কল করার সিস্টেম হচ্ছে জাস্ট এই লেখাটাই কিন্তু আমি এখানে লিখলেই এটা কল করা হয়ে যায় এটাই বলছে জাস্ট নেমিং ইট অর্থাৎ এটাকে যদি আমি নেম কল করি নাম ধরে ডাকলেই কিন্তু কলটা হয়ে যাবে হয় নিউ ফাংশন ইজ ইনবুক এক্সিকিউশন বিগিনস এট দ্য টপ অফ দ্য ফাংশন অর্থাৎ যখন ফাংশনটাকে আমরা কল করি তখন সাথে সাথে প্রথম লাইন থেকে কিন্তু এক্সিকিউশন স্টার্ট করে অর্থাৎ এর কথা হচ্ছে আমি যখন এই এই শব্দটা কল করব তখন কিন্তু এই এই বারো নম্বর লাইন থেকে স্টার্ট করবে টপ লাইন হয়েছে বারো নম্বর লাইন বারো নম্বর লাইন থেকে আস্তে 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 কাজ করবে এখানে ইন ফাংশন আসে উনিশ নম্বর লাইনে শেষ হবে এই কথাটা এখানে বলছে এন্ডস উইথ আইদার রিটার্ন স্টেটমেন্ট অর দ্য এন্ড ফাংশন এন্ড ফাংশন স্টেটমেন্টে শেষ হবে বিকজ এক্সিকিউশন এন্ডস অ্যাট দ্য এন্ড ফাংশন স্টেটমেন্ট এনি হয় যে কোনোভাবে হোক এন্ড ফাংশন স্টেটমেন্টে যেহেতু এটা ক্লোজ হয় দ্য রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড ইন মোস্ট ফাংশনস অ্যান্ড ইজ রেয়ার ইউজড তাহলে রিটার্ন স্টেটমেন্ট আমরা ইউজ না করলেও সমস্যা নাই এবং এটা দরকার নাই এবং এটা রেয়ারলি ইউজ করা হয় হয়েন দ্য ফাংশন রিটার্নস দ্য রিটার্ন ভ্যালু ইজ ইউজ টু কন্টিনিউ ইভ্যালুয়েটিং দ্য ফোরটার্ন এক্সপ্রেশন দ্যাট ইট ওয়াজ নেমড ইন অর্থাৎ যখন একটা ফাংশনকে আমরা রিটার্ন ফাংশন কীভাবে রিটার্ন করে রিটার্ন করা হচ্ছে যে রিটার্ন ভ্যালুটাকে আমরা ফোরটান এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে আমরা রিটার্ন করে এবং ফোরটান এক্সপ্রেশনটা তৈরি হয় ফাংশনের নাম অনুসারে দ্য নেম অফ দ্য ফাংশন মাস্ট এপিয়ার অন দ্য লেফট সাইড অফ এ লিস্ট ওয়ান অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট ইন দ্য ফাংশন এই কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে একটা ফাংশনের নামটা কোন ফাংশনে কোন পাশে হবে মাস্ট এপিয়ার অন দ্য লেফট সাইড অফ এ লিস্ট ওয়ান অ্যাসাইনমেন্ট ইন দ্য ফাংশন এর অর্থ হচ্ছে এই যে ফাংশনটা এই যে ফাংশন নাম এই নামটা কিন্তু এই যে আমাদের রেজাল্টের এই যে বাম পাশে লেফট সাইডে কিন্তু এটা লিখতে হবে এটাই কথা বলছে এই কথাটাই বলছে এখানে ইংরেজিতে যে বাম পাশে লিখতে হবে দ্য নেম অফ ফাং মাস্ট এফিয়ার অন দ্য লেফট সাইড অফ এ লিস্ট ওয়ান অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট ইন দ্য ফাংশন ফাংশনের বাম পাশে লিখতে হবে দ্য ভ্যালু অ্যাসাইন টু নেম হয় দ্য ফাংশন রিটার্নস টু ইন বুকিং প্রোগ্রাম ইউনিট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন অর্থাৎ এখানে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে এইখানে যে ভ্যালুটা জিওমেট্রিক মিনের সাথে এই ভ্যালুটাকে কিন্তু আমরা অ্যাসাইন করছি এটাই কিন্তু আমাদের এই ফাংশনের ভ্যালু এই জিওমেট্রিক মিন এই বির ভ্যালুটা আসলে কোনটা এই যে এটা এটা হচ্ছে মূল কথা এই কথাটা এখানে ইংরেজিতে বলছে যে দ্য ভ্যালু অ্যাসাইন টু নেম অর্থাৎ নেমের সাথে যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করা হবে হয় দ্য ফাংশন রিটার্নস টু ইন বুকিং প্রোগ্রাম যখন আমাদের ড্রাইভার ড্রাইভার প্রোগ্রাম অথবা কলিং প্রোগ্রামে ফাংশনটা চলে যাবে তখন এটাই হবে আমাদের এই ভ্যালুটাই হবে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালু তারপর দ্য আর্গুমেন্ট লিস্ট অফ দ্য ফাংশন মে বি ব্ল্যাঙ্ক ইফ দ্য ফাংশন ক্যান পারফর্ম অল অফ ইটস ক্যালকুলেশন উইথ নো ইনপুট আর্গুমেন্টস এর অর্থ হচ্ছে যদি আমাদের এখানে এই যে আর্গুমেন্ট লিস্ট এটা কিন্তু আর্গুমেন্ট লিস্ট এখানে যদি আমরা ইনপুট না দেই বিশেষ করে এটা তো পি আর কি হচ্ছে আমাদের ইনপুট কিন্তু এখানে যদি আমাদের এমন যদি পরিস্থিতি দাঁড়ায় রিয়েল লাইফে যে আমাদের কোনো ইনপুট দরকার নেই তখন কিন্তু আমাদের এখানে ফাঁকা রাখতে হবে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে এই কথাই বলছে এখানে যে দ্য আর্গুমেন্ট লিস্ট অফ দ্য ফাংশন মে বি ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ আর্গুমেন্ট লিস্ট ব্ল্যাঙ্ক হইতে পারে যদি কোন ইফ দ্য ফাংশন ক্যান পারফর্ম অল অফ ইটস ক্যালকুলেশন উইথ নো ইনপুট আর্গুমেন্ট অর্থাৎ যদি আমাদের কোনো ইনপুট আর্গুমেন্টের দরকার না পড়ে তাহলে কিন্তু আমাদের আর্গুমেন্ট লিস্টটা ফাঁকা থাকবে দ্য প্যারেন্থেসিস অ্যারাউন্ড দ্য আর্গুমেন্ট লিস্ট আর রিকোয়ার্ড ইভেন ইফ দ্য লিস্ট ইজ ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ এখানে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে এই পি কিউ যদি আমি নাও লিখি তাহলে কিন্তু প্যারেন্থেসিস প্যারেন্থেসিস কিন্তু লিখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ আমি যদি পি কিউ না লিখি তাহলে কিন্তু এই ফর্মেটটি কিন্তু আমাদের কাজটা করতে হবে যে এই যে প্যারেন্থেসিস মাস্ট রিকোয়ার্ড অর্থাৎ এই ব্র্যাকেটটা কিন্তু অবশ্যই লাগতে হবে এটাই বলছে যে দ্য প্যারেন্থেসিস অ্যারাউন্ড দ্য আর্গুমেন্ট লিস্ট অর্থা
অর্থাৎ এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা অবজারভেশনের জায়গা সেটা হচ্ছে এই যে কথাটা এখানে বলছে এখানে এই যে এই এই পুরো নাম্বার লাইনে আমি যেটা লিখছি রিয়েল জিওমেট্রিক মিন এটা যদি আমি না লিখি তাহলে অবশ্যই আমাদের এই রিয়েল শব্দটা লিখতে হবে এখানে এই টাইপের জায়গায় কিন্তু রিয়েল লিখতে হবে এই জায়গায় লিখে রিয়েল লিখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তার মানে আমি যদি অবশ্যই টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে ফাংশনের টাইপ ডিক্লেয়ার করার কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব দুইভাবে করতে পারি ফাংশনের সাথে রিয়েল ইন্টিজার লজিক্যাল শব্দটা লিখে অথবা এখানে যদি না লিখি তাহলে কিন্তু এই এই শব্দটা এই ওয়ার্ডটা জিও মিন এই ওয়ার্ডটাকে এখানে কিন্তু পরিচয় করে দিতে হবে এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইট ইজ নেসেসারি টু অ্যাসাইন এ টাইপ অফ দ্য ফাংশন এখানে বলছে ইফ ইমপ্লিসিট নান ইজ ইউজড যদি আমরা ইমপ্লিসিট নান শব্দটা ইউজ করি দ্য টাইপ অফ দ্য ফাংশন মাস্ট বি ডিক্লেয়ার বোর্ড ইন দ্য ফাংশন প্রসিডিওর ইন দ্য কলিং প্রোগ্রাম এর অর্থ হচ্ছে কি অর্থাৎ আমরা যদি এখানে যদি ইমপ্লিসিট নান ইউজ করি এই শব্দটা ইউজ করি তাইলে আমাদের ফাংশনের টাইপটা কলিং প্রোগ্রাম এবং প্রসিডিওর দুই জায়গায় কিন্তু দ্য ইন দ্য ফাংশন প্রসিডিওর এবং কলিং প্রোগ্রাম দুইটা জায়গায় কিন্তু অর্থাৎ ফাংশন সাব প্রোগ্রাম এবং কলিং প্রোগ্রাম দুই জায়গায় কিন্তু আমাদের টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এর অর্থ হচ্ছে আমি যদি এখানে এই কথাটা বলি যেমন এখানে আমাদের কি বলা আছে এখানে আমরা ইমপ্লিসিট নান শব্দটা ইউজ করছি তেরো নাম্বার লাইনে সুতরাং এই যে তেরো নাম্বার লাইনে ইমপ্লিসিট নান শব্দটা ইউজ করছি এখন যদি আমি এখানে রিয়েল শব্দটা না লিখে দেখেন একটা এই যে তেরো নাম্বার লাইনে রিয়েল শব্দটা আমি তেরো নম্বর লাইন আছে ইমপ্লিসিট নান এখন যদি আমি এটা কল দেখেন এটা যদি বিল্ড করি একটা ভুল দেখাচ্ছে যে জিও মিন হ্যাজ নো ইমপ্লিসিট টাইপ অর্থাৎ এখানে আমাকে জিও মিন এই ওয়ার্ডটার টাইপটা ডিক্লেয়ার করা হয়নি কোথাও এর ভিতরে অর্থাৎ বারো থেকে উনিশ নম্বর লাইনের মধ্যে কোথাও কিন্তু জিও মিন এটা ডিক্লেয়ার করা হয়নি এই জন্য একটা এরর দেখাইছে এখানে যে বিল টু এরস একটা জিও মিন হ্যাজ নো ইমপ্লিসিট টাইপ এই কথা বলছে এখানে এখানে বলতে তার মানে এখানে আমাকে ইমপ্লিসিট নান শব্দটা যদি ইউজ করতে হয় এটা করলে এখানে কিন্তু অবশ্যই আমাকে টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে রিয়েল টাইপ এই রিয়েলটা আমি এখানেও লিখতে পারি অথবা এখানে যদি না লিখে তাহলে এখানে লিখে আমাকে জিও মিনের টাইপটা লিখতে হবে এটা আমাদের মূল কথা তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম ইমপ্লিসিট নান লিখলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই টাইপ ডিক্লারেশন লিখতে হবে যেমন এখানে কোনো ত্রুটি নেই এখন আমি এখানে রিয়েল লেখার পরে এখানে কোনো ত্রুটি নেই এখন যদি আমি এখানে বলছে অবশ্যই ফাংশন প্রসিডি এবং কলিং প্রোগ্রাম ইমপ্লিসিট নান যদি লিখতে হয় তাহলে অবশ্যই টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে ইফ ইমপ্লিসিট নান ইজ নট ইউজড যদি আমাদের ইমপ্লিসিট নান ইউজ করা না হয় দ্য ডিফল্ট টাইপ অফ দ্য ফাংশন উইল ফলো দ্য স্ট্যান্ডার্ড রুলস অফ দ্য ফোটান আনলেস দে আর ওভার রিডেন বাই এ টাইপ ডিক্লারেশন স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ইমপ্লিসিট নান শব্দটা যদি আমরা ইউজ না করি তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের ডিফল্ট টাইপ অর্থাৎ ফোটানের কিছু নিজস্ব নিয়ম কারণ আছে স্বনির্ধারিত ওই নিয়ম অনুসারে কিন্তু টাইপটা ডিক্লেয়ার করা হবে এবং এইভাবে কাজ করবে মেনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস ডু নট ডিস্টিনগুইজ বিটুইন ফাংশনস অ্যান্ড সাব রুটিনস অর্থাৎ আমরা এখানে ফাংশন এবং সাব রুটিন এই দুইটা জিনিসের সাথে অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু কোনো তুলনা ইয়ে ইয়ে হয় না ডিফারেন্স হয় না যেমন সি সি প্লাস প্লাস পাইথন যাবাতে ফাংশন এবং সাব রুটিন দুইটা জিনিস আলাদাভাবে দেখা হয় না একইভাবে দেখা হয় কিন্তু আমাদের ফোরটানে ফিউর ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস যেমন হেসকেল অনলি অ্যালাউ ফাংশনস শুধু ফাংশনকে অ্যালাউ করলে প্রিওর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ সাব রুটিনস ক্যান ইন সাম কেসেস মডিফাই ইনফুট ভেরিয়েবলস এস সাইড ইফেক্টস হুইস ক্যান কমপ্লিকেট দ্য কোড অর্থাৎ সাব রুটিনটা অনেক সময় ইনপুট আর ভেরিয়েবলকে মডিফাই করে ফেলে মডিফাই করলে কিছু কমপ্লিকেশন তৈরি হয় কোডে এই জন্য কিন্তু পিওর ফাংশনাল প্রোগ্রামিংয়ে আমাদের শুধুমাত্র ফাংশন নিয়ে আমরা কাজ করি কিন্তু ফোরটানের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইন ফোরটান ফাংশনস অ্যান্ড সাব রুটিনস আর ডিফারেন্ট অর্থাৎ ফাংশন এবং সাব রুটিনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে কি পার্থক্য যে ফাংশনটা বেলু রিটার্ন করে কিন্তু সাব রুটিন বেলু রিটার্ন করতে পারে না এটির কথা দ্য সাব রুটিন ডাজ নট রিটার্ন বেলু কিন্তু ফাংশন বেলু রিটার্ন করে তো এখানে ফাংশনস আর সিম্পলার দেন সাব রুটিন অর্থাৎ ফাংশন সাব রুটিনের চেয়ে একটু সহজ এ ফাংশন ক্যান অনলি রিটার্ন ওয়ান ভেরিয়েবল অ্যান্ড ক্যান বি ইনভোক ফ্রম উইদ ইন এক্সপ্রেশন লাইক এ রাইট স্টেটমেন্ট ইনসাইড অ্যান্ড ইফ ডিক্লারেশন ইফ দেন এটসেট্রা এ সাব রুটিন হ্যান্ডেলস মেনি ভেরিয়েবলস অ্যান্ড ক্যান অনলি বি ইউজ অ্যান্ড স্ট্যান্ড এল অন কমান্ড ইউজিং দ্য কি ওয়ার্ড কল ওটা সাব রুটিনকে যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কল এই ওয়ার্ডটা লিখ
এগুলো হচ্ছে টাইপ ডিক্লারেশন স্টেটমেন্ট এখানে আমাদের যে কথাটা দেখা আছে যেমন এই ওয়ার্ডটার দিকে যদি আমি তাকাই এখানে জিও মিন এ বি এই জিও মিনের জন্য আলাদাভাবে আমি কিন্তু লিখছি রিয়েল জিও মিন এ কি বি কি তা পরিচয় দিছি আর জিও আন্ডারস্কোর জি আন্ডারস্কোর মিন এগুলোর পরিচয় দিছি অর্থাৎ এই লাইনে আমি যা লিখছি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু আলাদাভাবে টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয়েছে কারণ আমি যেখানে যেহেতু ইমপ্লিসিট নান শব্দটা লিখছি এটা হচ্ছে আমার দুইটা সংখ্যার যে মেথিক গড় নির্ণয়স প্রোগ্রাম আর এখানে ফাংশনটা কোন জায়গায় যেমন এখানে বারো নাম্বার লাইন থেকে উনিশ নাম্বার লাইনের মধ্যে এটা হচ্ছে ফাংশন এই ফাংশনটাতে আমি প্রথমে ফাংশন শব্দটা লিখতে হবে তার আগে কিন্তু টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা রিয়েল টাইপের এই জন্য আমি এটা কাজ করছি তারপর এখানে ইন্টেন্ট ইন অর্থাৎ আমাদের এখানে ইন্টেন্ট ইন অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে অর্থাৎ ইনপুট আর্গুম ইনপুট আর্গুমেন্ট ভেরিয়েবল কোনটা পি এবং কিউ পি এবং কিউ লিখছে রিয়েল এবং এগুলো যে ডামি ভেরিয়েবল পি কিউ এটা বোঝা যাচ্ছে কারণ এখানে কলিং প্রোগ্রামে কিন্তু এখানে এ বি লেখা তা আমরা এখানে যদি বিল্ড এন্ড রান করি যেমন তারপরে আবার কমপ্লিটলি তাহলে এখানে আমি দেখলাম বারো এন্টার লিখলাম ফিফটি এইটি ফাইভ তাহলে এই দুটার জ্যামিতিক গড় হচ্ছে একত্রিশ এটা আমাদেরকে দেখাইলো তাহলে এই জিনিসটা আমরা সহজে বুঝলাম এখন আমরা আরেক কয়েকটা প্রোগ্রাম কোড দেখি যেমন এখানে আমাদের যেটা লেখা আছে দেখেন এটা সহজভাবে লেখা আছে এক নাম্বার থেকে সাত নাম্বার লাইনে কিন্তু আমাদের ফাংশনটা লেখা আছে আর মেইন প্রোগ্রামটা অর্থাৎ ড্রাইভার প্রোগ্রামটা লেখা আছে নয় থেকে তেরো নাম্বার লাইনে এখানে যেটা জিনিস লেখা আছে যেমন আমাদের মূল ফাংশন নেম টু কমা ওয়ান এখানে দেখেন ফাংশন নেম ওয়ান এ বি লেখা আছে তো এই ফাংশন নেম এই ওয়ার্ডটা কিন্তু ইন্টিজার এইভাবে কিন্তু ডিক্লেয়ার করা আছে তারপর এর পরিচয় বি এর পরিচয় দেওয়া আছে এ এ ইন্টিজার আর বি এস রিয়েল এবার দেওয়া আছে ফাংশন নেম টুইস্টার এ প্লাস বি এইভাবে কিন্তু যদি আমি হিসাব করি তাহলে এখানে আমাদের এই এই নয় থেকে বারো তেরো নম্বর লাইনে আমাদের মূল প্রোগ্রামটা লেখা আছে তাহলে এখানে ড্রাইভার প্রোগ্রামটা লেখা আছে নিচে আর ফাংশনটা লেখা আছে উপরে এখানে রিটার্ন স্টেটমেন্ট ছয় নাম্বার লাইনে লেখা আছে সাত নাম্বার লাইনে এন্ড ফাংশন লেখা আছে এটা যদি আমি বিল্ড করি কোনো সমস্যা নাই এখন যদি রান করি এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে ফাইভ যেহেতু আমাদের রিটার্ন করতে আসছে কি বেলু ইন্টিজার টাইপের ডেটা এই জন্য এটা ফাইভ আনসার আসছে এই কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা ইন্টিজার টাইপের ফাংশন তা আমরা ইন্টিজার টাইপের ফাংশন দেখলাম এখন আমরা যদি একটা জিনিস দেখি এই জায়গাটাতে আমাদের একটু খেয়াল করি আমাদের কোর্ডে যদি আমরা যাই কোর্ডে যে জিনিসটা লেখা আছে কোর্ডে আমাদের কি লেখা আছে আমরা যদি একটু দেখি কোর্ডে আমাদের লেখা আছে এই যে অর্থাৎ নেম নেম ইকুয়াল টু এক্সপ্রেশন এই কথাটা লেখা আছে এখন আমাদের এখানে এই জায়গাটাতে যদি আমি একটু পরিবর্তন করতে চাই অর্থাৎ আমি যদি এখানে নেম না লিখে অন্য কিছু লিখতে হয় তাহলে আর লেখার সুযোগ আছে অপশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু মডিফাই করে নিতে হবে যেমন এখানে আমি যদি দেখি যেমন আমাদের এখানে যদি আমি দেখি যেমন এটা হচ্ছে এক নাম্বার থেকে পাঁচ নাম্বার লাইন হচ্ছে আমাদের ফাংশন আর সাত নাম্বার থেকে তেরো নাম্বার লাইন হচ্ছে আমাদের ড্রাইভার প্রোগ্রাম বলা হয় বা মেইন কলিং প্রোগ্রাম তো এখন এখানে দেখেন যে জিনিসটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদের মূল ফাংশনটা কিন্তু এটা ফাংশন এক্স এখন এই ফাংশনের ভ্যালুটা রিটার্ন করতেছে কীভাবে সেটা হচ্ছে এই যে জে দ্বারা এই যে এখান থেকে ফাংশনটা কল পাইতেছে ফাংশন এক্স এখানে ফাংশনটা কল পাবে এবং ভ্যালুটাকে কত ভ্যালু হচ্ছে একটা সংখ্যার বর্গ এবং গণের যোগফল একটা সংখ্যার বর্গ আই এর আই স্কোয়ার প্লাস আই কিউব এই রেজাল্টটা আমরা জেতে রাখলাম এবং যে কিন্তু আমাদের ফাংশন নেমের সাথে মিলে নেয় যেমন আমাদের এখানে এটার নেম এফ এন এটা হচ্ছে ফাংশনের নেম এখানে যে এর পরিবর্তে আমি লেখা উচিত ছিল এফ ইউ এন সি এফ ইউ এন সি না লিখে আমি লিখছি যে সুতরাং এটা যদি আমি অল্টারনেটলি ইচ্ছা মতো ডিফাইন করি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট শব্দটা ইউজ করতে হবে একটা এই রেজাল্টের সাথে যে লিখে আমাকে এটা কিন্তু একটু সিস্টেমটা ডিফ চেঞ্জ করতে হবে যেমন এখানে আমি কাজটা করছি তো এখানে আমি এখানে কোনো অ্যারর নেই এখানে আমি যেটা কাজ করছি দেখেন অর্থাৎ তিনের আমার যদি এখানে যে রেজাল্ট আসছে সেটা হচ্ছে তিনের বর্গমূল এবং গণ তিনের বর্গফল এবং গণফল এই দুইটার যোগফল হচ্ছে থার্টি সিক্স এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের মূল কথা তো এখানে যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে ফাংশন এই জায়গায় রেজাল্টের সাথে আমি যদি ফাংশন এফ ইউ এন সি এই ওয়ার্ডটা না লিখি যে লিখি তাহলে যে কে অবশ্যই এখানে আমার রেজাল্ট যে এই ফর্মেটটি পরিচয় করে দিতে হবে না হলে কিন্তু ফাংশনটা কাজ করবে না তা আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম দেখি যেমন এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে এখানে প্রোগ্রামটার সাথে একটু পরিচয় করে এক থেকে আমাদের এক থেকে আমাদের যেতটুকু আছে সেটা হচ্ছে পনেরো পর্যন্ত লাইন অর্থাৎ এক নাম্বার লাইন থেকে পনেরো নাম্বার লাইন
ওয়ার্ডটা এখানে আমার ফাংশন নেমের সাথে এই অংশটা হচ্ছে রেজাল্ট এই রেজাল্টের সাথে কিউ এ ডি এফ এই শব্দটা অ্যাসাইন করা হয়েছে এখানে কোনটা কোনটা ইনপুট আউটপুট এটা দেখা দেখানো হয়েছে এখানে দেখেন এখানে রিয়েল শব্দটাকে অবশ্যই আমরা ডিফাইন করে নিছি এই কিউ এ ডি এফ কোয়ার্ড ফাংশন ए बी सी एक्स एगल डिफाइन कर बिल्ड एंड रान करी तेरे देखें एटल्ड कर लो एर नहीं रान कर लाइल एंड कोअर्डेटिक कोफिशन ए बी सी तेल वन टू ए थ्री एट लिखल এবং কোন এফ এফ এক্স অর্থাৎ আমাদের এখানে কোন লোকেশন আমি এটা ইভ্যালুয়েট করতে চাই যেমন ফোর যদি আমি ইভ্যালুয়েট করি তাহলে এটা এইভাবে আসবে অর্থাৎ আমি ইনপুট দিলাম এক্স এর মান দিলাম ফোর তাহলে এই ফাংশনের ভ্যালু আসলে সাতাইশ টোয়েন্টি সেভেন এটা হচ্ছে এই জায়গাটার পরিবর্তনটা আমরা দেখলাম এই যে এখানে এখানে আমাদের ওয়ার ভ্যালুটা দিলাম ওয়ার ভ্যালুটা দিয়ে এটা এখানে কাজ করলো তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি বারবারই একটা কথাই আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমাদের টাইপ ডিক্লারেশন স্টেটমেন্ট অবশ্যই অ্যাসাইন করে দিতে হবে যেমন এখানে কিন্তু অ্যাসাইন করা আছে রিয়েল হিসাবে সুতরাং এখানেও এটা কিন্তু আমাদের ফাংশনের সাব প্রোগ্রামে এবং কলিং প্রোগ্রামেও কিন্তু কিউ এ এ ডি এফ কে অবশ্যই টাইপ ডিক্লারেশন স্টেটমেন্টে রাখতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম দেখি ফাংশন সাব প্রোগ্রামের এই যে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে এখানে এখানে একই কথা প্রযোজ্য এখানে একটা সার্কেলের কীভাবে আমরা এরিয়া বের করবো সেই সাথে দেওয়া আছে আমাদের এক নাম্বার লাইন থেকে নয় নাম্বার লাইন পর্যন্ত এটা কলিং প্রোগ্রাম ড্রাইভার প্রোগ্রাম অথবা মেইন প্রোগ্রাম আর এগারো থেকে চব্বিশ নাম্বার লাইন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের সাব ফাংশন সাব প্রোগ্রাম এখানে আমাদের যে নামটা এরিয়া অফ সার্কেল আর এটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে আর এরিয়া অফ সার্কেল কি টাইপের এটা কিন্তু আমাদের এখানে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে এরিয়া অফ সার্কেল রিয়েল এখানেও কিন্তু এরিয়া অফ সার্কেল কি টাইপের এই ওয়ার্ডটা কিন্তু রিয়েল এটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং এ ডিক্লেয়ার করে নিলাম এখন আমি এটা বিল্ড অ্যান্ড রান করলে আমাদের দেখেন এরিয়া অফ সার্কেলের রেডিয়াস যদি ব্যাসার দু যদি দুই হয় তাহলে তার এরিয়া হবে টুয়েলভ পয়েন্ট সামথিং এটা লেখা আছে তাহলে আমরা আরেকটা কোড যদি দেখি এখানে দেখেন এখানে এরিথমেটিক মিন এবং জিওমেট্রিক মিন নিয়ে একটা কথা লেখা আছে এখানে এটা আমরা লাস্ট একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে এটা এই যে এখানে কিন্তু আমি এই যে এই জিনিস দেখেন এখানে ফাংশনটা রিয়েল ডেটা টাইপ রিয়েল লেখা আছে এখানে ফাংশনটা লজিক্যাল এই ডেটা টাইপ লজিক্যাল লেখা আছে এই ফাংশনটার মূল কাজ হচ্ছে এক নাম্বার লাইন থেকে এখানে পঁয়ত্রিশ নাম্বার লাইন পর্যন্ত আমাদের মূল ড্রাইভার প্রোগ্রাম মেন প্রোগ্রাম এর ভিতরে কিন্তু সাতাশ থেকে তেত্রিশ এর ভিতরে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে আর আঠারো থেকে টোয়েন্টি ফাইভ এর ভিতরে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে এবং এখানে ষোলো নাম্বার লাইনে যে কথাটা আছে কন্টিনস এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা এক্সপ্লেসিট শেপ এক্সপ্লেসিট ইন্টারফেস বলে এক্সপ্লেসিট ইন্টারফেস অর্থাৎ মেইন প্রোগ্রাম অর্থাৎ ড্রাইভার প্রোগ্রামের মধ্যে কিন্তু আমাদের ফাংশনটা ফাংশন সাব প্রোগ্রাম লেখা আছে এখানে ফাংশন সাব প্রোগ্রাম লেখা আছে এই প্রোগ্রামটা অবশ্যই আমাদেরকে হেরন ফর্মুলা দিয়ে লেখা অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের তিন বাহু থেকে তাদের এরিয়া বের করবে অর্থাৎ এখানে তিন বাহু এবং এরিয়া এই কথাটা লেখা থাকবে এই যে এরিয়ার একটা লাইন লেখা আছে বত্রিশ নম্বর লাইন এরিয়ার সূত্র এটা আমাদের খুব পরিচিত সূত্র স্কোয়ার রুট এস এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি তা আমরা এই এই সাতাশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এরিয়ার জন্য একটা ফাংশন আর লজিক্যাল ফাংশন হচ্ছে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে আঠারো থেকে টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে অর্থাৎ তিনটা বাহু দ্বারা ত্রিভুজ গঠিত হবে কি না এর একটা কন্ডিশন বা কথাবার্তা এখানে লেখা আছে তো আমরা এটা বিল্ড অ্যান্ড রান করে দেখেন থ্রি সাইডস অফ ট্রায়াঙ্গেল যদি আমরা দিই তাহলে আমরা দিলাম একটা ফোর একটা দিলাম টোয়েন্টি থ্রি একটা দিলাম ইলেভেন তাহলে এই তিনটা সাইড গত চোদ্দ তেইশ এগারো এবং ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া ইজ ফিফটি ফাইভ অর্থাৎ আমাদের তিনটা কিন্তু আমরা যদি এরকম দেই যেমন আমরা যদি বিল্ড অ্যান্ড রান করি আবারও থ্রি সাইডস দিই যেমন আমরা যদি একটা দিই ওয়ান টু একটা তো ফর্টি ফাইভ আটটা দিলাম টু ফর্টি ফাইভ আটটা দিলাম টু দেখেন এখানেও কিন্তু আসছে টুয়েলভ ফর্টি ফাইভ টু থ্রি অর্থাৎ এখানেও কিন্তু কাজটা করছে আমাদের কাজ করবে না কখন যদি আমি এটা যদি চিন্তা করি যেমন এখানে যদি আমি দেই ওয়ান টু ওয়ান তাহলে এখানে দেখেন এখানেও কাজ করেন ইউ ইউন ফুট ক্যান নট ফর্ম এ ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ এখানে ওয়ান টু ওয়ান দিয়ে কিন্তু আমাদের ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হবে না এই কথাই বলছে ইউর ইনফুট ক্যান নট ফর্ম এ ট্রায়াঙ্গেল এটা একটা লজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে করছে এখানে লজিক্যাল ফাংশনের একটা ব্যবহার আছে আর এখানে ফাংশন হচ্ছে এটা একটা ফাংশন এরিয়া এ বি সি একটা ফাংশন রিয়েল ফাংশন আর এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল
এইভাবে কিন্তু আমরা ইউজার ডিফাইন বিভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করতে পারি তো ফাংশন ফোরটানে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ফাংশন সাব প্রোগ্রাম যেটাকে আমরা বলি তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা সময় দিয়ে গুরুত্ব মনোযোগ দিয়ে আমাদের এই টিউটোরিয়াল দেখছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সামনের দিনগুলোতে আপনাদের সমর্থন সহযোগিতা পাবো এই আশা এবং প্রত্যাশা রইল আশা করি সুস্থ এবং সুন্দর জীবনযাপন করবেন সবার প্রতি শুভকামনা রইল এই টিউটোরিয়াল থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে ম্যাথে মাসুক এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য এই চ্যানেলের সাথে কার্যক্রমের সাথে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করে আজকের মতো আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ